Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a esta nueva edición de Apúntalo, el programa de la APU, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, y que se transmite todos los jueves por esta su cadena de Radio Universidad, WRUOFM en Mayagüez y WRTUFM desde el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Les habla el profesor José Raúl Rivera Caballero de, del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Deseo recordarles a todas y a todos los amigos de este espacio que estamos disponibles para la presentación de libros, de proyectos, de congreso o de cualquier actividad de interés eh, para nuestra comunidad universitaria o para Puerto Rico. A estos efectos se pueden comunicar al teléfono 787-758-8232, 787-758-8232. Le damos hoy con mucho gusto la bienvenida al compañero profesor, el doctor Juan Meléndez, Juan Tito Meléndez, de la Facultad de Educación de aquí de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Bienvenido, compañero. Bienvenido aquí a este programa maravilloso. <ríe> eh, hoy vamos a estar hablando de la educación a distancia y la Universidad de Puerto Rico. La, un tema eh, de mucha pertinencia hoy en día con los cambios que están ocurriendo en el mundo y en Puerto Rico y en nuestra universidad. Y quizás debemos comenzar con lo más básico, ¿no? ¿Qué, qué es eso de educación a distancia? Sí, sí, me da un buen, buen punto de partida, exactamente. <ríe> Este, la educación a distancia este, es, es un campo interesante, hecho en varias ocasiones, diferentes tipos de, de investigación en términos ahí de las definiciones, cómo se percibe, etc. Este, y cuando uno mira, básicamente en su punto más reducido, es ¿eh? una experiencia educativa donde el estudiante está separado físicamente del profesor, en un ambiente apoyado por algún tipo de institución. Este, y cuando uno mira, por ejemplo, la política de educación a distancia de la universidad, este, tiene una definición muy buena. Este, y lo voy a leer para que vean ahí, tú sabes, lo, lo aceptado que es la definición como lo tiene la Universidad de Puerto Rico. Aquí dice que la educación a distancia es una metodología educativa enmarcada en el proceso de aprendizaje formal en la, en la cual la instrucción o parte de ella es impartida estando el educador y el, el educando en lugares distintos, de manera sincrónica o asincrónica, y para el cual las tecnologías de la información y las comunicaciones son el enlace entre el educando, el educador y la institución que auspicia dicho proceso educativo. Así que en esencia es eso, este, es la aceptación de que puede haber un tipo de educación este, y un crecimiento por parte de un estudiante con un profesor, un profesor separado de, de forma física. Pero unido por la tecnología. ¿Siempre hay tecnología en educación a distancia? Sí, sí. Este, eso es uno de los elementos básicos en esto. Este, pero luego viene tu definición de qué es tecnología y uno puede ver hasta que el libro es una tecnología. ¿no? Este, pero hoy día se asocia con las tecnologías de comunicación este, y de informática en términos de, ese, de esa tecnología de, de enlace. Hay muchos cursos que se pueden tomar a distancia eh, en Internet. Basta con visitar un poco la Internet y ver que hay oferta de cursos de los cuales, por los cuales hay que pagar, pero hay muchos cursos incluso gratuitos. Eh, pero en la Universidad de Puerto Rico no hay un ofrecimiento de tantos cursos a distancia. O sí, hay, hay algo que haya impedido, eh, eh, interesante. algo que ha pasado. Sí, sí. La cuestión es que cuando yo empecé con la educación a distancia en, en Río Piedras, 20 años atrás, este, la visión era de que se pudiese este, ofrecer cursos de quien quiese hacerlo. Este, y llevamos 20 años en ese proceso de que sean esfuerzos individuales este, de quien lo quería hacer. Pero estamos en una fase ya donde los cursos individu individuales pues ya no bastan para hacer un buena, una buena oferta. Estamos hablando ahora de programas. Y cuando tú hablas de programa, ya implica toda una coordinación que hay que tener de tal manera que los estudiantes puedan tener ahí la posibilidad de pasar por su carrera universitaria este, a través de programas a distancia. Y eso es lo que carecemos. Tenemos un programa recientemente aprobado por la Junta de Gobierno. Este, todavía está por ofrecerse. Se supone que se ofrezca para el próximo año académico este, o semestre académico. Este, pero después de 20 años en Geopiedra tenemos un programa. 
Un programa completo. Completo a distancia. Sí, ¿Cuál, es, ¿Cuál es ese programa? Es el de, de maestría de, de la Escuela de, de Comunicación y Ciencia de Información. La o sea, que un, se estudiante, con... un estudiante puede completar ese programa sí. sin tener que estar eh, en un salón de clases. Exactamente. Es el único programa que tenemos en la Universidad de Puerto Rico, Sistema. ¿Y para matricularse tiene que venir a la UPR? Pues esa es parte de... <risa> esa es parte de... de, de no es realmente tener programas académicos, sino tener todo <risa> el andamiaje, este, de la cual pues aparentemente aquí se corre secuencialmente y no en varios canales a la misma vez. <risa> y eso es parte del proceso. Exactamente. O sea que eh, hasta ahora ha sido una iniciativa o se ha, se ha motivado que sea parte de una iniciativa a nivel individual de los profesores durante muchos años y eso pues no ha adelantado demasiado. Eh, ¿Por qué tú crees que, cuál, cuál es el atractivo de, de crear un curso a distancia y cuál es, y, y qué es lo que no es tan lindo de crearlo? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Sí, sí. Lo que pasa, yo creo que lo bueno es si tú tienes una institución que se preocupa de los estudiantes y tenemos un nuevo perfil de estudiante distinto a cuando tú y yo éramos estudiantes ahí en la universidad. Este, por ejemplo, cuando yo fui estudiante, era, los estudiantes eran a tiempo completo, se hospedaban, etc. Tú sabes. Hoy día el, nuestros estudiantes comparten su vida con su trabajo, su familia, este, y viven una vida complicada. Este, y ese perfil te dice de que primero es su familia, segundo su trabajo y tercero su estudio. Y, y estamos hablando de estudiantes con vidas complicadas que necesitan flexibilidad. Y la educación a distancia ofrece esa flexibilidad y a la misma vez el mismo rigor. O sea, no estamos hablando de flexibilidad que implica chapucería. O sea, estamos hablando de, de una educación de rigor. De calidad, no, de calidad. no baja la calidad. Sí, exacto. Tú no bajas la calidad. Este, pero sí, tú bajas la rigidez. Y de eso pues, es lo que estamos hablando de, de la educación a distancia. Así que en términos de por qué lo debemos hacer... Este, puramente por el beneficio de nuestro estudiante, por un lado, pues eso es un factor. Yo creo que el segundo factor aquí es que estamos hablando de un país que tiene las familias divididas y yo soy uno de los casos donde de mis hijos, este, la mayoría de ellos están fuera del país. Este, estamos hablando de un país donde tú tienes tantos puertorriqueños este, fuera que necesitan oportunidades de, de educación y que la Universidad de Puerto Rico pueda atender esos puertorriqueños fuera de Puerto Rico con una educación de calidad, pero a menor costo de lo que se está ofreciendo en Estados Unidos. Sabe que en Estados Unidos los costos universitarios son prohibitivos para mucha gente. La deuda individual más grande del planeta ah. es la deuda de los estudiantes universitarios de los Estados Unidos. Exacto. Impagable. Exacto. En trillions. Está en, está exactamente, en trillones está <ríe> esa deuda, exactamente. Y, y pues tú, o sea, tú dices, oye, la, la Universidad de Puerto Rico debe tener ahí una obligación de atender a esa población. Este, también está el hecho de que si tú miras el mundo globalizado, este, los puertorriqueños debemos tener la oportunidad de, de compartir clases con compañeros latinoamericanos. Y cuando uno mira la oferta de la Universidad de Puerto Rico a los latinoamericanos, estamos hablando de una oferta de, uno, tener las acreditaciones norteamericanas, pero a la misma vez una enseñanza en español. Y hay una cantidad de latinoamericanos con mucho interés en una educación acreditada norteamericana y en su idioma español. Y Puerto Rico lo puede ofrecer. A mí me, me, se me ocurre que por lo general tenemos un temor enorme a perder estudiantes que se nos puedan ir a universidades de los Estados Unidos por las crisis ¿verdad? Que, eh, que estamos viviendo en el país. Pero sería interesante tener un programa que nos permita a nosotros tomar estudiantes de los Estados Unidos que por, por ejemplo el costo, y la calidad de la educación prefieran, sin tener que tomar un avión y llegar a Puerto Rico, tener la oportunidad de tener un diploma de nuestra Universidad de Puerto Rico. Seguro, es así. Algo interesante, este, yo tuve el honor de, de este, facilitar el primer MOOC, el primero y único MOOC hasta ahora. Los MOOC son los, los cursos masivos. Este, y, y ese curso fue, fue bien bueno, recibió una, un premio por el mejor MOOC de América Latina. Y este, me dio un premio de, de mil euros. Así que, wow. eh, sí, así que fue, fue buena esa experiencia. Este, Pero ¿qué pasa? La, y, y habían dos mil estudiantes matriculados de diferentes países. Y lo interesante es de que le hicimos la pregunta al estudiante si conocían a la Universidad de Puerto Rico. Lo de Puerto Rico, da, tú sabes, sí, conocen. Pero fuera, fuera de Puerto Rico, lo que nosotros vimos es que había un desconocimiento. El 81% de todos esos estudiantes, de esos 2,000 estudiantes, el 81% desconocía que existía la Universidad de Puerto Rico. Este, ¿Y qué implica eso? Pues implica de que es para nosotros una, una, casi una obligación 
tú sabes, dejar saber al mundo de que, mira, existe Puerto Rico, existe la Universidad de Puerto Rico, existe una buena calidad. Y, pero eso se tiene que, que trabajar desde las estructuras de, de, la, de la universidad y, y, y hay que tener apoyo para estos esfuerzos internacionales. Nosotros comentábamos un poco antes de comenzar la grabación de lo, pues, lo, lo que es, es un tema evidente para nosotros, los que somos parte de esta comunidad universitaria, y es el intento, de, para mí, criminal de reducir a cantazo lo que es este, esta institución pública en Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico. Eh, y, y evidentemente pues hay un debate porque en, había unos cambios demográficos que, que han ocurrido en el país, hay una reducción de población, hay una reducción de la cantidad de estudiantes. Eh, y entonces pues se da esto un poco como excusa, eh, como que pues no hay otra opción, hay que, hay que achicar, hay que achicar. Que eso es debatible para comenzar. Pero también este tema de la educación a distancia yo creo que nos permite explorar formas diferentes de cómo, en lugar de achicar, de agrandar y de llegar más lejos, ¿no? Definitivo, definitivo. Eh, eh, ante un problema siempre con diferentes perspectivas sobre ello. Este, y, y esto es un excelente momento a repensar ¿sabes qué? cómo es que trabajamos. Y cuando uno mira desagradablemente el, la, el sistema UPR, tra, todo el mundo trabaja en, en, en silos, en fincas aparte, y esto permite tener cruces entre nosotros. Entre nosotros nada más, sin hablar de tener cruces con nosotros con diferentes instituciones en América Latina. Este, y, y, y llegar a nuestra población, y no meramente nuestra población de, de puertorriqueños en los Estados Unidos, sino hispanos en Estados Unidos. Nosotros tenemos una obligación, y, y es mi visión en particular, de, de que Puerto Rico sea puente de las Américas. Tú sabes, históricamente, por múltiples razones, o sea, estamos puestos ahí entre estas dos cuestiones. Y, y es natural de que seamos puente de las Américas, entre América Latina y los, y, y, y los Estados Unidos. Y sin embargo, es tan triste que quien ha cogido ese lugar ha sido Florida y Texas. Mm. O sea, le hemos regalado ese, ese legado histórico que supone que tengamos. Y yo creo que una forma de recobrarlo es a través de educación a distancia. Si tuviésemos esa visión de llegar a los puertorriqueños, a los hermanos latinoamericanos en los Estados Unidos y en América Latina, y, y yo creo que es importante que nuestros estudiantes compartan con este, gente de Perú, con Venezuela, con Colombia. No es lo mismo que alguien te cuente de Colombia y de Venezuela que vivirlo con ellos en tu salón de clase. Este, Aunque sea un salón de clase virtual. Seguro. Entonces, pero hay comunicación, tú sabes. Y cuando uno mira hoy día cómo es que nos comunicamos, tú sabes. Yo me comunico con, con mis hijos este, telefónicamente. Este, la esposa mía usando ahora la FaceTime. Tú sabes. Sí. Ella odiaba todas esas tecnologías supuestamente. Pero su oportunidad de hablar con su nieto, o sea, a través de FaceTime. Y ella loca por... Este, tener ese a, tipo de, de experiencia con ellos. La, que la, la tecnología y los recursos, yo, yo les digo a mis estudiantes continuamente en el salón de clase, a veces estamos haciendo referencia a lugares eh, fuera de Puerto Rico, en Europa, en África, donde sea, y cuando nuestra generación, pues teníamos que conformarnos con la foto cual fuera la que estaba en el libro, ¿no? Pero ahora mismo Insólito, tú sí. puedes viajar, en, en, tienes tantos recursos desde YouTube, en Google Maps, que te permite, no tan solo, imágenes de alta calidad, videos, de, pero una diversidad enorme. Es, es, es prácticamente, jamás y nunca, es la misma experiencia que tomar un avión e ir, claro. pero se parece tanto, ¿no? Sí, seguro. Yo creo que lo que pasa es de que tenemos un modelo educativo de la cual no hemos, no, no, no hemos ajustado la nueva. Había un momento histórico donde había escasez de información y tú necesitabas un tipo al frente del salón para decirte lo que decía la literatura. Y daban su famosa cátedra y tú vas haciendo apuntes en tu libreta. Pero ese mundo ha cambiado. Tú sabes, tenemos ahora un mundo donde hay una explosión de información. Y yo soy uno. Y, y, y hablando en estos días, tú sabes, tú querías aprender algo, tú sabes, tú vas para YouTube. Sí. ¿Tú sabes? Y en YouTube está la explicación de cómo hacerlo, tú sabes. Así que tenemos fuentes de, de aprendizaje fuera del salón de clase. Y tú dices, oye, la educación no debe ajustarse a eso. ¿Sabes? Donde tú puedes tener información en diferentes lares y lo, lo puedes sintetizar y lo puedes analizar con otro compañero dentro de un ambiente auspiciado por la Universidad de Puerto Rico para que tú crezcas. Pero ese es otro mundo educativo. Y entonces estás hablando de dos obstáculos o dos retos, vamos a llamarle, eh, en, este, 
¿verdad? a fin, para cumplir con este fin del de, de desarrollo de la educación a distancia, eh, tanto la resistencia a nivel individual de, los, de la docencia como la resistencia a la institución. Podemos comenzar sí. quizá, me gustaría profundizar un poquito más eh, para cada una de ellas uh -huh. en cuanto a los docentes. Eh, yo lo sé porque quizás quizá son pocos los docentes que lo van a expresar tan claramente, pero uno más o menos entiende que hay un cuestionamiento eh, con respecto a la calidad eh, en cuanto a, a, al cambio de experiencia, eh, cuando tú llevas toda una vida en un salón de clase, eh, o, o, o esa fue tu experiencia, estar en un salón de clase, en un, en un, en un curso presencial, en el que eh, se da un tipo de intercambio, ¿no? Porque tienes la persona al frente. Cambiar ese tipo de intercambio eh, por otras estrategias, ¿no? No, no es tan evidente, no es tan Ay, sencillo... Sí. Eh, eh, que hay una de estas dos alternativas que es mejor, es mejor lo presencial, pero los cursos a distancia eh, es pues una necesidad y hay que adoptarlo porque no hay otro remedio, o realmente se, se pierde algo con el curso a distancia, no se pierde nada, se gana algo con el curso a distancia, ¿qué tú crees? Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de, de aceptar la diversidad de nuestras vidas, o sea, no es lo mismo, lo es lo mismo un beso, <ríe> en tu cachete, tú sabes que hay un beso tirado en el teléfono, jamás, tú sabes. Este, pero ¿qué pasa? Este, si tú estás con un ser querido y no están frente a ti, ¿sabes? y tú tienes, tú tienes dos opciones, ¿qué es lo que pasó con los padres míos cuando se, nosotros chiquititos y ellos mudándose para, para Nueva York? Este, era la, el distanciamiento, el rompimiento de la familia. Este, hoy día tú no tienes que romper la familia por las distancias, tú sabes, las, las, las comunicaciones y, la, y, y, y todo, esta tecnología ha permitido un acercamiento cuando no se puede tener la cuestión presencial. Así que eh, todo el mundo prefiere lo presencial. No es lo mismo tener ahí un profesor al lado tuyo y, y que tú puedas eh, instantáneamente interactuar. Pero la cuestión es de que cuando tú estás hablando de tener personal de calidad, y solamente limitado a dos o tres personas. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo vivo en, en Dorado. Y ahí vi un, un maestro que, de, de estudios sociales. Que él era arqueólogo. Part time. Y él hizo muchos de los trabajos arqueológicos en Dorado. Y, y hizo una, una, uno, unas excavaciones en, en un área de Dorado. Y, y descubrió unos huesos y una, una piedrita maravillosa. Pero ¿qué pasa? La cuestión es que quien podía aprovechar ese maestro. Era lo que estaba en el salón de él. Y el, de, el, de más, el, el resto del país no podían aprovechar el Hernán Ortiz, tú sabes. Y él siempre decía, oye Hernán, tu, tus cursos tienen que ir a distancia para que más gente pueda aprovecharte. Este, pero o sea, en el Departamento de Educación no había todas las formas de hacerlo, así que este, se limitó. Y yo creo que la educación a distancia permite que esos buenos talentos que hay se puedan compartir y no limitarse a uno solo que están ahí. También está la cuestión lo maravilloso de tener diferentes personas de diferentes nacionalidades al lado de uno. Eso es lo ideal. Pero cuando no se puede, tú tienes que decir que no a esa experiencia o decir, no, mira, yo puedo bregar esto a través de educación a distancia. Este, y yo creo que eso es la, la forma de decir, mira, hay oportunidades para compartir una serie de cosas. Y, y el hecho de que tú tienes una, una educación con tecnologías permite de que luego en los trabajos este, sea mucho más fácil tu entrega. Este, ahí, ahí vamos, en, en la clase mía de, de, de la universidad vamos a tener una entrevista con el autor del libro este sábado. Este, en un curso a distancia. Es un curso a distancia, sí. Este, este, a nivel graduado en la facultad. Y, y nos comunicamos con el autor y él puede, aunque nosotros, la clase nuestra es los miércoles, él puede el sábado, el sábado vamos a dialogar con el autor en Uruguay. <risa> este, y, y los estudiantes están maravillados ante esa posibilidad. Cuando tú sabes, antes tú no podías traer un autor de un libro, tú sabes, a tu salón de clase para hablar con tu estudiante, tú sabes. O, o la inversión de dinero es muy alta y ahora mismo no hay dinero para, <risa> no, exacto, para sí. muchas cosas que serían. Exacto. Así que tú sabes, realmente, tú sabes, nosotros podemos enriquecer tanto la experiencia a través de educación a distancia, pero lo que implica es de que hay profesores que nunca en su vida han tomado un curso a distancia, nunca han sido estudiantes a distancia, no tienen apoyos, tú sabes, le, le están diciendo, tírate solito a esto. Seguro van a poner resistencia porque desconocen. Este, pero si es que hay oportunidad de, de adiestrar y acompañarlos en ese proceso 
Y, y yo, en el caso mío, hay, hay diferentes modelos de educación a distancia. Yo, yo estoy en contra de ese modelo este, tipo Cuca Gómez, donde tú tienes que ser el diseñador, el tecnólogo, el experto de contenido, tú tienes que ser el evaluador del curso, etc. Entonces, yo estoy en contra de ese modelo. Este, yo prefiero el modelo co, este, colaborativo, este, en equipo, donde tú tienes diferentes expertos juntos, o sea, trabajando y, y, y cada uno aporta su expertise. Es otro tipo de educación que es posible. ¿Cómo con la educación a distancia? Te, te hago, para terminar este, esta preocupación desde el punto de vista del docente a nivel individual, otra, otro gran, otra gran preocupación podría ser la cuestión de las condiciones laborales. Este, hay, hay una ventaja o hay una desventaja eh, ofre, en ofrecer un curso a distancia. Bueno, el, en el caso mío, bien particular para, para entenderlo. Este, yo tengo una cantidad de tiempos flexibles por tener mis cursos a distancia. Este, porque nosotros, aparte de, de nuestros encuentros con Moodle, etcétera, donde depositan su trabajo, chichi, ah, tenemos también un grupo WhatsApp donde si tú tienes una duda, tú, sabes, tú lo pones inmediatamente, o tú no tienes que esperar hasta la semana siguiente para plantear tu duda, lo que sea. Este, y el hecho de que al, al estar a distancia y los estudiantes pues este, hacen sus trabajos cuando puedan y se comunican este, en los foros cuando puedan o lo que sea. Eso me permite estar en diferentes reuniones, diferentes este, talleres, etcétera, porque tengo la flexibilidad que le estoy dando al estudiante. También yo como profesor lo estoy aprovechando también. Yo tengo mucha flexibilidad y eso es bien positivo para el docente. Pero, pero, y hay un gran pero con esto, todo depende de cómo se organiza. Si tú tienes los profesores con unos cursos presenciales y también a distancia, es parte de su carga, es parte de su carga académica. Este, yo creo que es triste que uno se le imponga a un profesor o se trabaja en una metodología de la cual no se siente cómodo. Y de nuevo, para eso hay, debe haber el adiestramiento, debe haber acompañamiento, este, de tal manera de que, de que se pueda pasar por una transición y, y, el, y el profesor luego, cuando se sienta bien, lo puede hacer. Así que eso de imponer, por un lado, es medio difícil. Este, pero segundo, luego viene la cuestión de las condiciones de trabajo. O sea, hay profesores que se le, le, le están pagando, mira, desarrollame este curso, y luego está el temor, oye, ahora cualquiera lo da, tú sabes, y luego pierdo ahí toda mi, mi, este, mi, mi oportunidad de dar el curso. Yo creo que el, el, estos cursos deben pertenecer al colectivo, a la, al, al departamento. ¿Y qué pasa? La cuestión es que cuando pertenecen al departamento, pues, está asignado los cursos al compañero que sea. Y si hay respeto en el departamento, pues, mira, tú lo desarrollaste, es chévere, tú sabes, tú lo puedes seguir dándolo. Pero debe pertenecer a la, a la facultad, al, 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 al departamento, porque cada, cada, si es un trabajo colectivo donde los compañeros revisen el curso, eh, 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 lo que está planteando aquí es de que ya el profesor individual, haciendo lo que le da la gana, sin respeto a los prontuarios, sin respeto a, 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 a la secuencia curricular del programa. Este, eso se tiene que acabar y eso, eso no cae dentro de educación a distancia. Porque hay, hay una, toda una cuestión de planificación. Implica que, que debe haber un colectivo diciendo, mire, este curso cumple con la secuencia sí. curricular. Este curso cumple con lo que está en el prontuario. O sea, que son acuerdos colectivos. Y que ese curso pertenece al colectivo y el colectivo es que decide quién da el curso. Pero eso rompe la cabeza a muchos profesores con el alegato de que este curso es mío y nadie más puede entrar. Y luego lo que dice el prontuario lo echan al zafacón y no tienen en su mente nada en lo absoluto relacionado a la secuencia curricular. Y es lo contrario a esa iniciativa individual y fortalece eh, que los cursos entonces recojan toda esa diversidad de opiniones y de puntos de vista diferentes de la facultad. O sea que lo que pasa es que no es tan sencillo. No, 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 tan, no, no. Suena más fácil decirlo que hacerlo. Oh, Oye, se nos está acabando el tiempo, Tito. Pero no, te, te, no. te pregunto, eh, y, y a nivel institucional, ¿cuáles son los obstáculos? Porque el, tú, tú has mencionado que nos han dejado solos a los docentes, más o menos hacer un poco. Hay una, hay una definición bien bonita, eh, hay un, en, en principio todo el mundo está de acuerdo, esto es una chulería, pero ¿por qué no se ha creado? ¿Por qué no se ha formalizado, porque no se ha dirigido, eh, ¿qué, qué, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la resistencia? Ay, bueno. <risa> <risa> Tremenda pregunta. Este, lo que ha pasado aquí es que tú tienes, por ejemplo, una institución que no sabe manejar esto. Este, ¿Quiénes son los administradores? Administradores eran profesores antes o gente que traen de afuera, etcétera, que nunca han dado cursos a distancia, nunca han administrado programas a distancia, no entienden esto. 
Así que es bien fácil, tú sabes, encontrarse de que, bueno, yo como dirigente tengo ahora que trabajar en educación y entonces yo no sé qué hacer con esto y echarlo para el lado. Este, ¿Dónde están, por ejemplo, las juntas asesoras para decirte, mira, tú sabes, debemos estar haciendo esto? No lo hacen porque es que aquí no, es, no tenemos una, una cultura de, de, de preguntar, colaborar, de, de, de dialogar entre nosotros. Aquí el, 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 se impone de arriba para abajo. Y, y yo que, que vivo de esto, esto es mi, mi, mi vocación, etcétera, tú sabes, me encuentro que muchas veces no consultan a uno y toman decisiones, tú dices, my God, tú sabes, es, eso está bien mal, nadie te consulta, entonces tenemos una administración de esa índole, tú sabes, eh, así que hay, hay un problema desde ahí. Te voy a añadir un elemento adicional, porque tú evidentemente estás partiendo de tu experiencia aquí en Río Piedras, yo le añadiría, y qué pena, el tiempo se nos acaba, pero sería bueno incluso pensar en una... En, un, en una segunda parte donde podamos compartir las experiencias de otros recintos, porque mi experiencia en Carolina tiene algunos puntos en común con lo que tú estás planteando, pero tiene algunas diferencias. Ajá. Quizás la diferencia principal es que hay un rector en este momento que favorece. ¿verdad? Hay unas críticas a cómo se está haciendo el, el, el proceso, pero hay un impulso a nivel de la administración, claro, de arriba hacia abajo, eh, para, para desarrollar los programas. Y en el contexto de la crisis, como una forma de buscar ingresos adicionales, todo esto, pero tenemos los recursos, se están poniendo todos los recursos, te decía, ¿verdad? Yo, te repito la pregunta que te Ajá. hacía, si tú tienes un programa completo, el que tú estás hablando, que se da a distancia, pero el estudiante tiene que venir físicamente a hacer matrícula, pues entonces es un límite enorme a todo lo que tú has planteado aquí que se puede estar haciendo con educación a distancia. Sí, sí, seguro, seguro. O sea, que hace falta una política a nivel institucional. Eh, me indican que el tiempo ya, ah, ah, ah. <risa> lamentablemente, Así que le agradecemos a nuestros amigos y nuestras amigas de Radio Escucha, eh, siempre ¿verdad? por su sintonía. Le agradecemos al compañero Nestalía Arroyo por su apoyo técnico. Gracias al compañero Tito Meléndez. Y eh, debo decir esto bien rápido, por la tecnología. Este programa lo consiguen en YouTube. Una vez que ha sido transmitido eh, por Radio Universidad, pueden buscarlo en YouTube por programa Apúntalo. Apúntalo con dos P y tienen allí eh, acceso a esta grabación con el video. Así que muchas gracias y hasta la próxima semana. Gracias.